ఇలాగే నడుస్తున్నాడని మీరు వెనకాల నడమంటావా ఈ రోజు వాడికి పిల్లలు చూడటానికి వెళ్తున్నాం ఇవాళ వాడే హీరో ఒక్క రోజు కేక వదిలి అయినా తల చీప్ గా ఉంది ఏంటో చీప్ గా ఉంది నరసింహ మ్యాన్ ఆఫ్ ది పవర్ అంటే ఈ సుందరుడే మ్యాన్ ఆఫ్ ద బ్యూటీ అవును నేను పెళ్లి చేసుకుంటే అమ్మాయి ఆత్మహత్య చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ వేషాలు చూస్తున్నారుకో నేను తస్తే పెళ్లి చేసుకోదు అందుకే తప్పించుకుంది అది కరెక్టే సర్లే ఉతికేసుకుంటాను ఉతుకునే టైం ఉంటే నేను ఉతుకలేనా అంత టైం లేదు ఇప్పు వీడికి పిల్లలు చూడటానికి వెళ్తామే ఒక కర్మ పైగా నడిచి వెళ్తాం జీపు లో ఉన్నాయి ఉండాల్సింది జీవులు అంటే ఎవడ పిల్లలు ఇస్తాడు ఏ పెంచు కారులోను ఏ ప్రేమత కారులోను తర్వాత ఏ గాడి మీద అందరూ గంగారత్నం గారు అంటే పిల్లలు చూడడానికి వెళ్తున్నారా పిల్లలు చూడటానికి వస్తున్నా ఊరు వదిలి పారిపోయారా తమాషా మాట్లాడుతున్నారు ఈయనే పెళ్లి కొడుకు కాదన్నా పెళ్లి కొడుకు వీడు కానీ వీడేసుకునే డ్రెస్ నాది అందుకే సక్కగా ఉన్నారు ఏం రండి ఏం రండి రండి మాట్లాడకూడదు <laughs> 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 పెళ్ళెల్లో ఇటు అవును కదా కళ్ళు లేదు ఫాల్ట్ ఉంది రండి రండి పెళ్లి ఎంత ముందు ఎదురు చూస్తుంది పెళ్లి కొడుకు గారు బుర్తలు పడ్డారేటి రండి అయ్యో పెళ్లి కొడుకు నేను కాదు పెళ్లి కొడుకు వీడు కానీ వీడేసుకున్న డ్రెస్ గురించి నేను మాట్లాడను నరసింహ ఇలా రా దగ్గరికి రామ్మ పెళ్లి కొడుకు తేనే దయచేసి ఈ డ్రెస్ గురించి మర్చిపో అలాగే పోదామ్మా ఏం కాదండ ఇందులో పెళ్లి కొడుకు ఎవరు నాకే తెలవట్లేదు నువ్వే ఆడుగమ్మా లేడీస్ అడుగుతున్నారు చెప్పి పెళ్లి కొడుకు వీడేనమ్మా కానీ వీడేసుకున్న డ్రెస్ గురించి నేను మర్చిపోయాను వద్దు ఈ పెళ్లి వద్దు జీవితాంతం బ్రహ్మచారి ధైర్యంగా ఉంది సుందర నువ్వు మళ్ళీ బుడదలో పడకూడదని నేను జీప్ లో తీసుకెళ్తున్నావు పెళ్లి ఒప్పుకుందంటే వచ్చానే నీ పెళ్లి అంతా అదృష్టం మంచి పిల్లలు చూసి సెలెక్ట్ చేసుకో నీతో కొంచెం ఒంటరిగా మాట్లాడాలి రే ఆ అమ్మాయి ఊరికే ఒక చూపు చూసినందుకే అందరూ అదిరి పారిపోయారు ఒక ఆడపిల్ల ముందు నా పరువు తీస్తారేందుకు దద్దమ్మలా పుండు రావతలకి తను ప్రత్యేకం కదా నేను ఒంటరిగా వదిలి వెళ్ళటం ఎలాగని ఆలోచిస్తున్నావు దీనికి ఎంత వరుస్తామే సరే వెళ్తా ఉండి రండ్రా నువ్వెంతో అదృష్టవంతుడు ఎందుకు నాకే నువ్వు నచ్చావే నా అందం చూసి అంతస్తు చూసి అర్హత చూసి ఎంతో మంది నీకన్నా చదువుకున్న వాళ్ళు డబ్బున్న వాళ్ళు అందగాళ్ళు నా కోసం వల వేసి చూశారు మన దేశంలో మాత్రమే కాదు విదేశాల్లో కూడా కానీ వాళ్ళెవరు నాకు నచ్చలేదు బాచ్ నువ్వు నాకు నచ్చావు నువ్వు అదృష్టవంతుడివే కదా నా చిన్న వయసులో నాకు సరిగ్గా ఊహ తెలియని వయసులో నీతో ఆడుకున్నానని చెప్పారు పాత విషయాలు నాకు జ్ఞాపకం లేవు కొత్త కొత్తగా లోకం మారుతున్నప్పుడు పాత విషయాలు పిచ్చి వాళ్ళకి జ్ఞాపకం పెట్టుకుంటారు అదేంటో తెలీదు నువ్వు పావును పట్టుకున్నప్పుడు నీ ధైర్యం నాకు నచ్చింది దొంగసారాని పేకాటని నువ్వు అరికట్టినప్పుడు నీ ఆవేశం నాకు నచ్చింది నువ్వు ఎద్దుని లొంగ తీసినప్పుడు నీ సాహసం నాకు నచ్చింది నా ఇంటికే వచ్చి నువ్వు నాకే అడ్వైస్ ఇచ్చినప్పుడు నీ మాటలు నాకు నచ్చాయి అన్నిటినీ మించి నీ స్టైల్ నాకు బాగా నచ్చింది ఇటువంటి ఫైవ్ డిఫరెంట్ ఫేసెస్ నీకున్న ఐదు రూపాయలు చూసి నేను ఆనందించాను నువ్వెంతో అదృష్టవంతుడివి నాకు నచ్చిన విధంగా ఉన్నా ఐ వాంట్ ఎవ్రీథింగ్ బెస్ట్ ఇన్ మై లైఫ్ నా డ్రెస్ నా కార్ నా బంగ్లో నా బెడ్రూమ్ అంతెందుకు నా ఇంట్లో కుక్క దగ్గర నుంచి నేను కట్టుకుపోయే మగాడు వరకు ఐ వాంట్ ద బెస్ట్ యు ఆర్ వన్ ఇన్ ద బెస్ట్ నీ వంటి ఒక మగాడిని పెళ్లి చేసుకుని నాకు పరిచయం ఉన్న నా సొసైటీ నా ఫ్రెండ్స్ ముందు నుంచో పెట్టాలని 
నేను ఆశపడుతున్నాను నీ చెల్లెలికి నా అన్నయ్యకి జరిగే నిశ్చితార్థం రోజు మన అభిప్రాయం చెప్పోకే నువ్వు సిగ్గుపడతావు నేనే చెప్తాను బాయ్ జస్ట్ మినిట్ మీ ఇష్టాలని చెప్పారు నా ఇష్టాన్ని వెళ్ళలేదు నాకు మీరంటే ఇష్టం లేదు మీరు ఒక మగాడిని పెళ్లి చేసుకోవాలని ఆశపడుతున్నారు నేను ఒక ఆడపిల్లని పెళ్లి చేసుకోవాలని ఆశపడుతున్నాను ఆ ఆడపిల్ల మీరు కాదు ఇంకెవరినైనా నువ్వు ప్రేమిస్తున్నావా నరసింహ నా గురించి నీకు తెలీదు ఈ నీలాంబరి అంత తేలిగ్గా దేని మీద ఆశపడదు ఒకవేళ ఆశపడితే అది సాధించకుండా వదలదు నిన్ను నేను దక్కించుకుని తీరుతాను అంతవరకు నేను వదిలిపెట్టాను బేబీ ఐదు రూపాయలు నా ఐదు రూపాయలు చూశారన్నావుగా నాకు ఇంకో రూపం ఉంది ఆరు రూపాయలు ఈ నరసింహుని ఉగ్రస్వరూపం అది నువ్వు చూశావో తట్టుకోలేవు అల్లాడిపోతావు నా గురించి నీకు తెలీదు నా దాస్ రహత అడ్డం రాకు వెయిట్ నీ మనసులో ఉన్న ఆ అమ్మాయి ఎవరో నేను తెలుసుకోవచ్చా దండ వేసుకుంటేనే నిన్ను పెళ్లి కొడుకు అనుకుంటాను లేకపోతే మీ నాన్న పెళ్లి కొడుకు అనుకుంటాను అన్ని బాగానే ఉన్నాయి పెళ్లి ఇటు బ్రహ్మాండంగా చేస్తారు ఈ నిశ్చితార్థానికి సింపుల్ గా ఒక పాటకు వచ్చారుంటే బాగుండేది కదా కదా నేను పడతాను అయ్యో మీరు పడతారా నా పాట ఓల్డ్ స్టైల్ గా ఉంటుంది అనుకుంటున్నావా వద్దులే నేను పాడతానంటేనే బావ మూతి ముడుచుకున్నాడు వద్దు అయితే నరసింహ పడమన్నా మన ఫ్యామిలీ సంగీతం ఫ్యామిలీ కదా ఇవాళ అవుతున్నాయి అమ్మాయికి ఈ రోజు ఖచ్చితంగా ఇస్తాను చూడరా అనయ్య నాన్న పిలుస్తున్నా ఏంట్రా ఏంటంటే తగిలించుకోవచ్చు స్టైల్ స్టైల్ ఓ పాట పాడు వాళ్లే పాడమంటున్నారా నువ్వు సంగీతం బాగా నేర్చుకున్నవాడేగా ఆడపిల్లలా అలా సిగ్గు పడకూడదు పాడు ఏ నా కొడుకే పాట పాడాలా ఏమన్నా నీ కూతురు కూడా నాట్యం నేర్చుకుందిగా ముందు తనని నాట్యం చేయమను తర్వాత నా కొడుకు పాట పాడు మీరు పాట పాడితే ఆవిడ ఆట ఆడితే సాగర్ సగాలండి ఎవరు ముందు ఏం మాట్లాడుతున్నావు వెయ్యి సార్లు అడిగాం చల్లా ఆడినంది మర్చిపోయిందో ఏమో చూడండి వేయింటి గారు కాదు బాబా తన మనసుకి ఇష్టమైతే ఆడుతుంది లేదా మనం ఎంత చెప్పినా తన మనసుకి ఇష్టమైతేనే ఆడుతుందన్న ఇప్పుడు ఎవరిని ఆడించడానికి వస్తుంది మిస్టర్ నరసింహ్ ఇంత మంది వచ్చారే నువ్వు ఒక్కడివే ఎలా సమర్థిస్తావు నీతో సంగీతం నేర్చుకున్నా ఏమిట్రా వీళ్ళు నా కొడుకు కాలి గోటికి సరిపోరు ఇంకో వైవంత వచ్చినా వాళ్ళందరినీ వీడు ఒక్కడే సమర్థించుకుంటాడు పోండి రాయకి ఏ నరసింహ నువ్వు చెప్తే సరే ఆడటానికి నేను రెడీ పాడటానికి మావాడు రెడీ అలాగేనా అయితే రమ్మని చెప్పండి